హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు భారతీయ రాజకీయ నాయకుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పదమూడవ ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్యమంత్రి విభజనకు ముందు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుండి రెండు వేల నాలుగు వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల నాలుగు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకునిగా ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికయ్యాడు నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరిపి అభివృద్ధిలో భాగమైన వ్యక్తి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు పేద కుటుంబం నుండి వచ్చి కాంగ్రెస్లో ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి భువనేశ్వరితో వివాహం టీడీపీలో కీలకం తిరుగుబాటు ఇలా ఎన్నో ఘటనలు ఆయన చరిత్రలో చివరకు త్రుటిలో ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకున్నాడు వయస్తో యుద్ధం ప్రతిపక్షం ఆ తర్వాత ఘటనలు బీజేపీతో దోస్తి మళ్లీ కాంగ్రెస్తో దోస్తి ఇలా ఆయన గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం నారావారిపల్లె అనే చిన్న గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఇరవయవ తేదీన ఒక సామాన్య మధ్య తరగతి రైతు కుటుంబంలో జన్మించాడు అతని తండ్రి ఎన్ ఖర్జూర నాయుడు వ్యవసాయదారుడు తల్లి అమ్మనమ్మ గృహిణి తమ్ముడు నారా రామ్మూర్తి నాయుడు ఇద్దరు చెల్లెలు వారిలో హైమావతి చిన్నది తన సొంత గ్రామంలో పాఠశాల లేనందున ప్రాథమిక విద్యాభ్యాస సమయంలో రోజు పొరుగు గ్రామమైన శేషాపురంకు నడుచుకుంటూ వెళ్లేవాడు ప్రాథమిక విద్య అనంతరం చంద్రగిరిలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో చేరి తొమ్మిదవ తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు ఉన్నత చదువుల నిమిత్తం తిరుపతికి వెళ్లి అక్కడ జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో పదవ తరగతి పూర్తి చేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఆర్థిక శాస్త్రంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో బీఏ చేశాడు ఈయనకు నారా భువనేశ్వరికి సంతానమే లోకేష్ ప్రస్తుతం మంత్రిగా ఉన్నాడు లోకేష్ బాలకృష్ణ కుమార్తె బ్రాహ్మణిని వివాహం చేసుకున్నాడు వీరికి దేవాంశనే అబ్బాయి ఉన్నాడు ఇది చంద్రబాబు కుటుంబం పొలిటికల్ ఎంట్రీ చిన్నప్పటి నుండి ప్రజా సేవ పట్ల అత్యంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్న చంద్రబాబు తొలుత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలని భావించిన ప్రజా సేవ చేయడానికి రాజకీయాలే సరైనవని నిర్ధారించి రాజకీయాలపై దృష్టి పెట్టాడు విద్యాభ్యాసం పూర్తి కాకముందే తిరుపతికి సమీపంలో ఉన్న చంద్రగిరిలో విద్యార్థి నాయకునిగా యువజన కాంగ్రెస్ లో చేరాడు అప్పటి కాంగ్రెస్ నాయకుడు గల్లా అరుణకుమారి నాన్న పాటూరి రాజగోపాల్ చంద్రబాబుకు రాజకీయ గురువు ఆచార్య ఎంజి రంగా కూడా చంద్రబాబుకు గురువే చదువుతున్నప్పుడే సెలవులు వచ్చినప్పుడు స్నేహితులను మరికొందరిని కూడగట్టుకుని గ్రామంలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో పలువురు ప్రశంసలు అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో భారతదేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించిన సమయంలో అతను యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సంజయ్ గాంధీకి సన్నిహిత మద్దతుదారునిగా ఉన్నాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం ఎన్నికలలో చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ వ్యూహాలు చేసేవాడు తర్వాత శాసన మండలి ఎన్నికలలో పట్టభద్రుల నియోజకవర్గానికి పోటీ ఆసక్తి చూపి నామినేషన్ వేసి విరమించుకున్నాడు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో చంద్రగిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలుపొందాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో యువకులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినందుకు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలకే ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు చంద్రబాబు అతి చిన్న వయసులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అంజయ్య మంత్రివర్గంలో సాంకేతిక విద్య సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా తన ఇరవై ఎనిమిదవ ఏటా నియమితులయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు వరకు రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ సాంకేతిక విద్య పశు సంవర్ధక శాఖ పాడి పరిశ్రమ చిన్న తరహా నీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశాడు సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా అతను ప్రముఖ తెలుగు సినిమా నటుడు నందమూరి తారక రామారావు దృష్టిలో పడ్డాడు వివాహం టీడీపీలో చేరిక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిన ఎన్టి రామారావు మూడవ కుమార్తె భువనేశ్వరిని వివాహం ఆడాడు నందమూరి తారక రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రారంభించి అప్పటి వరకు రాష్ట్రాన్ని ఏకపక్షముగా పాలిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ ఉండాలనే ఆశయంతో స్థాపించాడు ఎన్టీఆర్ రాజకీయ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించినప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు అందులో చేరలేదు పార్టీ ఆదేశిస్తే మామపై పోటీకి సిద్ధమంటూ ప్రకటించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు పంతొమ్మిది మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో అత్యధిక సీట్లు కైవసం చేసుకుంది పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలల్లోనే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా చంద్రబాబు ఓడిపోయాడు తర్వాత మామ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరాడు 
పార్టీలో చేరి రాజకీయంగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి పలు సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువు అయ్యాడు పంతొమ్మిది వరకు తెలుగుదేశం ప్రధాన కార్యదర్శిగా పార్టీ యంత్రాంగాన్ని పటిష్టం చేశాడు టీడీపీలో ఎదుగుదల ఎన్టీఆర్ పై తిరుగుబాటు పంతొమ్మిది ఎన్టీఆర్ గుండె చికిత్స కోసం అమెరికాకు వెళ్లినప్పుడు నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలిపి కొంతమంది శాసనసభ్యులను తన వైపు తిప్పుకొని అడ్డదారిలో అధికారాన్ని చేజెక్కించుకున్నారు ఈ ఉపద్రవాన్ని తిప్పికొట్టడానికి చంద్రబాబు రంగ ప్రవేశం చేశాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఆగస్టు పదహారున నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు తన మద్దతుదారులతో పాటు అప్పటి రాష్ట్ర గవర్నర్ అయిన రామ్లాల్ ని కలిసి పార్టీలో రామారావు మద్దతు కోల్పోయాడని పార్టీ మద్దతు తనకే ఉన్నదని ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ లోపాయికారి సహకారంతో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు గవర్నర్ అతనికి అసెంబ్లీలో మద్దతు నిరూపించుకోవడానికి నెల రోజులు గడువిచ్చాడు ఆ సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులతో భారత రాష్ట్రపతి ఎదుట పెరేడ్ నిర్వహించి రాజకీయ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాడు భాస్కర్ రావు శాసనసభలో మద్దతు కూడగట్టుకోలేకపోయాడు ఫలితంగా సెప్టెంబర్ పదహారున భాస్కర్ రావు ముఖ్యమంత్రిగా వైదొలిగాడు ముప్పై ఒక్క రోజుల అనంతరం రామారావు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిష్ఠించాడు తన అల్లుడు చేసిన యుక్తికి ఆకర్షితుడైన రామారావు చంద్రబాబు నాయుడిని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవిని ఇచ్చాడు భాస్కర్ రావు తిరుగుబాటు యత్నం తర్వాత చంద్రబాబు తెలుగుదేశం పార్టీలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించాడు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు అప్పుడు జరిగిన ఎన్నికలలో కుప్పం నుండి ఎన్నికై ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక రెవెన్యూ శాఖల మంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు పనిచేశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్లీ విజయం సాధించి ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎన్టీఆర్ భార్య లక్ష్మీ పార్వతి జోక్యం పెరగడంతో పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన మామపై తిరుగుబాటు చేశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఎన్టీఆర్ గుండె చికిత్స కోసం అమెరికాకు వెళ్లినప్పుడు ఈ ఉపద్రవాన్ని తిప్పికొట్టడానికి చంద్రబాబు రంగ ప్రవేశం చేశాడు దీనికి మూలం వైస్రాయ్ హోటల్ తన తెలుగుదేశం శాసనసభ్యుల మద్దతును కూడగట్టుకుని ఆ హోటల్లో క్యాంపు రాజకీయాలకు ఆద్యం పోశాడు ఎన్టీఆర్ ను అధికారం నుంచి దించి అతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సెప్టెంబర్ ఒకటిన ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కాడు నూట అరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎన్టీఆర్ పై అవిశ్వాసం ప్రకటించడంతో ఆయన స్థానంలో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అతని రాజకీయ చాతుర్యం దేశ రాజకీయాలలోనే సంచలనం కలిగించింది దీనిపై చివరకు ఎన్టీఆర్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడే హక్కు కూడా ఆనాటి స్పీకర్ ఎనమల రామకృష్ణుడు అవకాశం ఇవ్వలేదు ఈ విధంగా పదోచితుడైన ఎన్టీఆర్ అప్పట్లోనే చంద్రబాబు మీద బలంగా ఆరోపణలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో సంభవించిన పరిణామాల నేపథ్యంలో అధికారాన్ని చేజెక్కించుకున్నారు అప్పటి నుండి రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరం వరకు తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగి అత్యధిక కాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన రాజకీయ నాయకునిగా చరిత్ర సృష్టించాడు అతను ఆహార సబ్సిడీలను తగ్గించి విద్యుత్ సుంకాలను పెంచాడు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలలో అతను గ్రామీణ వెనుకబడితనం పేదరికమున్న ప్రాంతాన్ని భారతదేశ కొత్త సమాచార సాంకేతిక కేంద్రంగా మార్చాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలకు పెద్ద సంఖ్యలో సీట్లు వచ్చాయి ఆ ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో ప్రధాన మంత్రులను ఎంపిక చేసిన కింగ్ మేకర్ గా మారాడు కాంగ్రెసేతర పార్టీలను కూడగట్టడం కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలను ఏర్పరచడంలో చంద్రబాబు కీలక పాత్ర పోషించాడు ఇందులో భాగంగా దేవేగౌడ ప్రధాని అయ్యారు ఆ తర్వాత దేవేగౌడను మార్చాలని కాంగ్రెస్ పట్టుపట్టడంతో తదుపరి ప్రధానిగా ఐకే గుజరాల్ ఎంపికలో చంద్రబాబు ప్రముఖ పాత్ర పోషించాడు ఈ రెండు సందర్భాల్లో వామపక్షాలు ఇతర ప్రాంతీయ పార్టీలను ఐక్యంగా ఉంచడానికి జాతీయ కన్వీనర్ గా చంద్రబాబు బాగా శ్రమించాడు దళితుడైన బాలయోగిని స్పీకర్ చేశాడు రెండు వేల మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన తిరుపతి బ్రహ్మోత్సవాలకు వెళ్తున్న సమయంలో పీపుల్స్ వార్ నక్సలైట్లు అలిపిరి వద్ద క్లేమోర్ మైండ్లు పేచి చంద్రబాబు నాయుడిపై హత్య ప్రయత్నం చేశారు కానీ అదృష్టవశాత్తు చంద్రబాబు ఆ ప్రమాదం నుండి గాయాలతో బయటపడ్డాడు ఈ సంఘటనలో బి గోపాలకృష్ణారెడ్డి తెలుగుదేశం శాసనసభ్యుడు సిహెచ్ కృష్ణమూర్తి కారు డ్రైవరు శ్రీనివాసరాజులకు కూడా గాయాలయ్యాయి తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డికి తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు సార్లు వరుసగా ప్రభుత్వాలు ఏర్పడిన తర్వాత రెండు వేల జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పరాజయం పాలైంది శాసనసభలో రెండు వందల తొంభై నాలుగు స్థానాలకు గాను నలభై ఏడు సీట్లను మాత్రమే పొందింది నలభై రెండు లోక్సభ స్థానాలకు ఐదు స్థానాలలో మాత్రమే గెలుచుకుంది అనేక మంది మంత్రులు ఓడిపోయారు పది సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ప్రతిపక్ష నాయకునిగా తన సేవలు అందించాడు వైఎస్ తో అనుబంధం దివంగత సీఎం రాజశేఖర రెడ్డితో రాజకీయ విభేదాలే తప్ప వ్యక్తిగత విభేదాలు లేవని చంద్రబాబు అంటుంటారు మొదట ఇద్దరు కాంగ్రెస్ లో చాలా మంచిగా ఉన్నారు ఇద్దరు మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేలుగా రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుండి చంద్రబాబు ఇందిరా కాంగ్రెస్ 
తర్వాత ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టడంతో చంద్రబాబు టీడీపీలో చేరి ఎదిగాడు కానీ వైఎస్ కాంగ్రెస్ లో కీలకంగా ఎదిగాడు అసలు చంద్రబాబుకు వైఎస్ కు వైరం ఎక్కడదంటే వైఎస్ ప్రభుత్వ భూమిలో ఇల్లు కట్టి అనుమతి అడిగారు ఇంటికి అనుమతి ఇవ్వనందుకు చంద్రబాబుపై కక్ష పెంచుకున్నారట పార్టీలు వేరు రాజకీయ ఆరోపణలు మామూలే కాని చంద్రబాబు ఓడినప్పుడు వైఎస్ వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేసేవాడట వైఎస్ కొన్నిసార్లు హేళనగా మాట్లాడేవారని చెబుతుంటారు చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ఇతర పార్టీలైన భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన పార్టీలతో కలిసి కూటమిగా ఏర్పడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలకు పోటీ చేసింది ఈ ఎన్నికలలో నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకు నూట రెండు స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది సార్వత్రిక ఎన్నికలలో విజయం సాధించి పదమూడు జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ కు మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రస్తుతం బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు రైతులు చంద్రబాబుపై ఉన్న నమ్మకంతో ముప్పై ఎకరాల భూములను రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇచ్చారు ఇది ప్రపంచంలో ఒక రికార్డు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఆ ప్రాంతం నుంచే పాలించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో రికార్డు సమయంలో తాత్కాలిక సచివాలయం అసెంబ్లీ భవనాలను నిర్మించారు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు పోలవరం ప్రాజెక్టును రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాడు రుణాలు కొంతమేర మాఫీ చేశాడు పింఛన్లు పెంచాడు లోటు బడ్జెట్ లో ఉన్నా కూడా రెండంకెల వృద్ది రేటును సాధించగలిగాడు పేదల సంక్షేమానికి నాలుగున్నరేళ్లలో లక్ష కోట్లు ఖర్చు రైతులకు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు రుణమాఫీ నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి చంద్రన్న బీమా పథకం పండుగల సందర్భంగా వివిధ వర్గాలకు కానుకలు అనుబంధ రంగాలలో ఇరవై వృద్ధి సాధించి నదుల అనుసంధానం చేసిన తొలి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయానికి ప్రత్యేక బడ్జెట్ పెట్టాడు బీసీలకు ప్రత్యేకంగా సప్లాన్ తీసుకున్నాడు నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ ను రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి దేశంలో మూడో అగ్రగామి రాష్ట్రంగా రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది నాటికి దేశంలో నంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా రెండు వేల యాభై నాటికి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ రాష్ట్రంగా రూపొందించాలన్నదే చంద్రబాబు సంకల్పం ఇక ఓటుకు నోటు ఓటుకి కోట్ల రూపాయలు ఆఫర్ చేస్తూ తెలుగుదేశం నాయకులు దొరికిపోవడంతో ఈ క్యాష్ ఫర్ ఓటు అనే అంశం బాగా పేరు పొందింది తెలంగాణ అసెంబ్లీ నుంచి కౌన్సిల్ కు జరిగే ఎన్నికల్లో ఒక నామినేటెడ్ శాసనసభ్యుని ప్రలోభ పెట్టే ప్రయత్నం జరిగింది తెలుగుదేశం శాసనసభ్యుడు రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా యాభై లక్షలు ఇస్తూ పోలీసులకు దొరికిపోయాడు ఆయన్ని కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి జైలుకు పంపించడం జరిగింది తర్వాత అదే నామినేటెడ్ శాసనసభ్యునితో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఫోన్ సంభాషణలు నాటకీయంగా బయటకు పొక్కడంతో దృష్టంతా చంద్రబాబు మీదకు మళ్లింది దీంతో ఇది సంచలనమైంది ఈ కేసు విషయమై ఉమ్మడి హైకోర్టు చంద్రబాబుకి స్టే ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్ని క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనా రాజకీయాలు వదలకుండా ప్రజలలో ఉండి మాత్రమే ముందుకు వెళుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ దశకంలో ఎక్కువగా లా అండ్ ఆర్డర్ తప్పిన సమయంలో ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చి ఫ్యాక్షన్ను చాలా వరకు ఊరుపు మాపాడు పోలీసు వ్యవస్థను పటిష్టం చేశాడు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ముందు మోడీతో చేతులు కలిపి ఇప్పుడు పక్కకు వచ్చాడు ఏపీకి కేంద్రం చిన్న చూపు చూస్తుందని మోడీని గద్దె దింపడానికి తన మాతృ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్తో చేతులు కలిపాడు రాహుల్ను ప్రధాని చేయడానికి అన్ని రాష్ట్రాల నాయకులను ఏకం చేస్తున్నారు మరి బాబు కూటమి ఏ మేరకు విజయం సాధిస్తుందో తెలియాలంటే మరికొద్ది నెలలు ఆగాల్సిందే సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి